لیکن ابھی تک کا اردو خبرنامہ لے کر آپ کا میزبان رحمت کلیم آپ کی خدمت میں حاضر ہے بلٹن کا آغاز کریں گے سرخیوں کے ساتھ مہنگی ہوئی مہنگی ہوتی روٹی پر قابو پانے کے لیے مرکزی سرکار کی نئی تیاری گندم کے بعد آٹے کی برآمدات پر بھی سرکار لگانے جا رہی ہے پابندی ڈی جی ایف ٹی کی طرف سے نوٹیفیکیشن کر دی گئی ہے جاری متحدہ مجلس علماء جموں کشمیر کی جانب سے پریس کانفرنس کا انعقاد پرام طریقے سے نماز جمعہ اور نماز عید ادا کرنے کی اپیل میر وائز مولوی عمر فاروق کی رہائی کا کیا گیا مطالبہ ایل جی منوج سنہا اور وقف بورڈ چیئر پرسن درخشا اندرابی نے درگاہ حضرت بل کا کیا دورہ درگاہ حضرت بل میں تیاریوں کا دونوں رہنماؤں نے بہت نفسی نفیس لیا جائزہ عید الاضحیٰ سے متعلق تیاریوں پر ڈاکٹر درخشا اندرابی نے اطمینان کا کیا اظہار وزارت داخلہ نے جموں کشمیر کے تین افسران کو پروموشن کا دیا تحفہ آئی جی پی کشمیر وجے کمار کو بنایا گیا اے ڈی جی پی غریب داس اور آلوک کمار کو بھی وزارت نے دیا اے ڈی جی پی کا رینک اور برطانیہ میں سیاسی اتھل پتل کے بیچ گر گئی جانسن کی سرکار بورس جانسن نے قوم سے خطاب کے دوران دیا استیفہ آنے والی حکومت کو مکمل حمایت دینے کا کیا اعلان سرخیوں کے بعد خبریں تفصیلات کے ساتھ برطانیہ میں طویل جد وجہد کے بعد بلاخر بورس جانسن نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے عہدے سے مصطفیٰ ہونٹتے ہوئے بورس جانسن نے کہا کہ جب تک اس عہدے پر کسی دوسرے لیڈر کا انتخاب نہیں ہو جاتا اس وقت تک وہ برطانیہ کے وزیر اعظم بنے رہیں گے ٹین ڈاؤننگ اسٹریٹ کے باہر میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے اٹھاون سالہ بحران زدہ برطانوی لیڈر نے کہا کہ اب پارلیمن اور اب پارلیمانی کنزرویٹو پارٹی کی خواہش واضح ہے کہ پارٹی کا ایک نیا لیڈر ہونا چاہیے لہذا وزیر اعظم بھی نیا ہونا چاہیے جانسن نے اپنے ایک ہزار انیاسی دنوں کے اقتدار میں کئی مرتبہ تنازعات کا سامنا کیا بس جانسن نے کہا کہ کابینہ اراکین کو مطمئن کرنے میں ناکام رہا کہ وزیر اعظم کی تبدیلی درست فیصلہ نہیں ہوگا بس جانسن کا کہنا تھا کہ اعتراف کرتا ہوں کہ سیاست میں کوئی بھی شخص ناگزیر نہیں ہوتا برطانوی عوام کو کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا کی بہترین جاب چھوڑنے پر انتہائی افسوس ہے انہوں نے کہا کہ پارٹی جو بھی نیا لیڈر منتخب کرے گی اس, کی مکب, اس کو مکمل سپورٹ کروں گا that the process of choosing that new leader should begin now. And the timetable will be announced next week. And I've today appointed a cabinet to serve, as I will, until a new leader is in place. So I want to say to the millions of people who voted for us in 2019, many of them voting Conservative for the first time, thank you for that incredible mandate, the biggest Conservative majority since 1987, the biggest share of the vote since 1979. And the reason I have fought so hard in the last few days to continue to deliver that mandate in person was not just because I wanted to do so, but because I felt it was my job, my duty, my obligation to you to continue to do what we promised in 2019. And of course, I'm immensely proud of the achievements of this government from getting Brexit done to settling our relations uh, with the continent for over half a century, uh, reclaiming the power for this country to make its own laws in Parliament myself. But as we've seen uh, at Westminster, uh, the herd instinct is powerful. And when the herd moves, it moves. And my friends, in politics, no one is remotely indispensable. And our brilliant and Darwinian system will produce another leader equally committed to taking this country forward through tough times, not just helping families to get through it, but changing and improving the way we do things, cutting burdens on businesses and families, and yes, cutting taxes, because that is the way to generate the growth and the income we need to pay for great public services. And to that new leader, I say, whoever he or she may be, I say I will give you as much support as I can. گیہوں کی برآمدات پر پابندی عائد کرنے کے بعد اب مرکزی حکومت آٹے کی برآمدات پر پابندی لگانے جا رہی ہے حکومت آٹے کے ایکسپورٹ کے حوالے سے نئی گائیڈ لائنز لانے جا رہی ہے 
جس کے بعد آٹا ایکسپورٹ کرنے کے لیے بین الوزارتی کمیٹی سے منظوری لینا ہوگی نئی رہنما خطوط بارہ جولائی دو ہزار بائیس سے لاغو ہونے جا رہی ہیں ڈیریکٹریٹ جنرل آف فورن ٹریڈ نے اپنے نوٹیفیکشن میں کہا ہے کہ آٹے کی برامداد کی اجازت گندم کی برامداد پر قائم بین وزارتی کمیٹی کی منصوری کے بعد ہی دی جائے گی ڈی جی ایف ٹی کے نوٹیفیکشن کے مطابق نئے رہنما خطوط کا اطلاق آٹا میدہ سمولینا ہولمل آٹا وغیرہ پر بھی ہوگا ڈی جی ایف ٹی کے مطابق گندم کے آٹے کے میار کے حوالے سے الگ رولز جاری کیا جائیں گے در حقیقت مقامی مارکٹ میں گندم کی بڑھتی ہوئی قیمت کے پیش نظر اس سے قبل حکومت نے مئی کے مہینے میں گندم کے برامداد پر پابندی آیت کر دی تھی اب عام آدمی کی تھالی کی روٹی بھی مہنگی ہونے لگی ہے روٹی بھی مہنگائی کی زد میں ہے اس لیے حکومت آٹے کی برامداد پر کریک ڈاؤن کرنے جا رہی ہے گندم کے بڑھتی ہوئی قیمت کے باعث سے خدرہ مارکٹ میں آٹا مہنگا ہونے لگا ہے گزشتہ ایک سال میں آٹا تقریباً تیرہ سے پندرہ فیصد مہنگا ہو گیا ہے اس سے قبل بھارتی حکومت نے گندم کی پیداوار میں کمی اور مقامی مارکٹ میں قیمتوں میں اضافے کے بعد ملک میں غذائی تحفظ کی صورتحال کو سنبھالنے کے لیے گندم کے برامداد پر پابندی عائد کر دی تھی یوکرین پر روس کے حملے کے بعد گندم کی قیمتوں میں آگ لگ گئی اب مقامی مارکٹ میں گندم کی بڑھتی ہوئی قیمتوں پر قابو پانے کے لیے حکومت ہند نے فوری طور پر گندم کی برامداد پر پابندی کے بعد آٹا کے برامداد پر بھی روک لگانے کی تیاری شروع کر دی ہے سپریم کورٹ نے یو پی پولیس کی ایف آئی آر کے خلاف آلٹ نیوز کے شہیق بانی محمد زبیر کی عرصی کو منظور کرتے ہوئے جمعہ کو سماعت کے لیے فہرست بند کرنے کا حکم دے دیا ہے محمد زبیر نے ایف آئی آر رد کرنے کے لیے الہ آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کو چیلنج پیش کیا ہے بینچ نے اس معاملے کو جمعہ کو فہرست بند کرنے پر اتفاق ظاہر کیا ہے زبیر کی نمائندگی کر رہے سینئر وکیل کالن گنجولاس گنجالوس نے اس معاملے کا تذکرہ کرتے ہوئے تعطیل بینچ کے سامنے پیش کیا جس میں جسٹس اندرا بنرجی اور جسٹس جے کے مہیشوری شامل ہیں انہوں نے عرضی پر فوری سماعت کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ ایف آئی آر کو دیکھنے سے پتا چلتا ہے کہ کوئی جرم نہیں ہے اور ان کے موقع کو جان سے مارنے کی دھمکی دی جا رہی ہے انہوں نے کہا کہ وہ الہ آباد ہائی کورٹ گئے لیکن کوئی راحت نہیں دی گئی عدالت نے کہا کہ قبل از وقت ہے کولن گنجالوس نے کہا کہ ایمرجنسی حالات میں ضمانت طلب کی گئی ہے انٹرنیٹ پر جان سے مارنے کی دھمکی دی جا رہی ہے ہو سکے تو آج دوپہر دو بجے فہرست بند کریں بینچ نے معاملے کو فہرست بند کرنے پر اتفاق ظاہر کیا لیکن اسے جمعہ کے لیے پوسٹ کر دیا گیا ہے جی ٹوینٹی اجلاس کو لے کر اٹھ رہے طرح طرح کے سوالات کے بیچ آج وزارت خارجہ نے یہ صاف کر دیا ہے کہ جی ٹوینٹی کا اجلاس صرف جموں کشمیر میں منعقد نہیں کیا جائے گا بلکہ ملک کے کئی شہروں میں جی ٹوینٹی کا اجلاس منعقد ہوگا جس میں جموں کشمیر بھی شامل ہے اس لیے صرف جموں کشمیر تک اس کو محدود بتانا صحیح نہیں ہے وزارت خارجہ کے ترجمان ارند باغچی نے اس پروگرام کے سلسلے میں کچھ تفصیلات بھی پیش کی ہیں India will um, assume the presidency of the G20 from December uh, this year, December 2022. Uh, apart from the summit, which we will host uh, next year, um, whose dates are not yet finalized, a large number of G20 events at different levels will be organized across the country during our presidency. So I would say there is no need to speculate at this stage on these things. Uh, the G20 summit is preceded by a large number of meetings, usually meetings like ministerial meetings, working group meetings, engagement group, contact meetings, and perhaps even uh, special initiatives that each country might do at various levels. So those are uh, what I meant as events and meetings. Uh, it could be various types, and some are governmental completely, some are involved uh, non-governmental. Um, if you look at uh, the previous years, there is, a, you know, there is a format, and each country also innovates and puts its own uh, ideas in each. متحدہ مجلس علماء جموں کشمیر نے آج سری نگر میں ایک پریس کانفرنس کا انعقاد کر کے کشمیر کی سب سے بڑی عبادت گاہ مرکزی جامع مسجد سری نگر میں نماز جمعہ کی ادائی کو یقینی بنانے کے لیے کسی قسم کا رکھنا نہ ڈالنے کا مطالبہ کیا ہے اسی دوران متحدہ مجلس نے کہا کہ مجلس کے سرپرست میر وائز ڈاکٹر مولوی عمر فاروق کو 
گزشتہ تین سال سے غیر قانونی اور غیر, غیر اخلاقی طور پر نظر بند رکھا گیا ہے جو انتہائی افسوسناک اور قابل مذمت ہے انہوں نے میر وائز مولوی عمر فاروق کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا آمد پر مدرتی اسلامیہ خاص طور پر مسلمانوں نے کشمیر کو جبلی تہنیت اور مبارکباد پیش کرتے ہوئے وطن عجیب کے موجودہ اب تک حالات کے تناظر میں عید کی تقریبات سادگی سے منانے کی اپیل کرتا ہے اور اس موقع پر سماج کے غریب پسماندہ اور ضرورت مندوں کی ہر ممکن دستگیری اور خبرگیری کی تقدیم کرتا ہے تاکہ وہ بھی عید کی خوشوں میں شامل ہو سکیں نمبر دو متحدہ مجلس علماء جموں کشمیر کے موجودہ سماجی اور معاشرتی حالات اور ملت اسلامی کی زبون حالی پر شدید فکر و تشویش کا اظہار کرتے ہوئے ہمیں جہت اصلاح اسلامی معاشرے کی ضروریت ضرورت کو ناگزیر سمجھتا ہے تاکہ ملت کشمیر خاص طور پر نوجوانوں کو پھر سنگی نجت کے مسائل اور مشکلات کا سامنا ہے اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ان کا اضافہ ممکن مرکزی وزارت داخلہ کی جانب سے جموں کشمیر کے تین آئی پی ایس افسران کو پروموشن کا تحفہ دیا گیا ہے وزارت داخلہ سے ملی جانکاری کے مطابق آئی جی پی کشمیر وجے کمار کو آئی جی پی سے پروموٹ کر کے اے ڈی جی پی بنا دیا گیا ہے وجے کمار اب ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل آف پولیس کے رول میں اپنی خدمات انجام دیں گے وزارت داخلہ کے مطابق غریب داس اور آلوک کمار کو بھی پروموٹ کر کے اے ڈی جی پی بنا دیا گیا ہے اور اس کے علاوہ خبر یہ بھی ہے کہ وپلو چودھری کو پرفارما پروموشن اے ڈی جی پی رینک سے وزارت داخلہ نے نوازا ہے اس طرح سے وزارت داخلہ نے آج جموں کشمیر کے تین سینئر افسران کو سینئر ترین افسران کے زمرے میں شامل کر دیا ہے اردو خبر نامہ جاری ہے وقت ایک چھوٹے سے ایڈ بریک کا